നമ്മുടെ ഒരു പാൻഡമിക് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും തന്നെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ അവെയർ ആണ് അല്ലെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളും ചികിത്സാ രീതികളും പല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രീതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മീഡിയയിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും ഒക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഉള്ളത് ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താവോ ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജു ഞാൻ ബേസിക്കലി എം ബി ബി എസ് എം ആർ സി പി ആണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജിപ്മറിലാണ് ഞാൻ എം ബി ബി എസ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് അയർലൻഡിൽ പോയി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരിക ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എന്നെ എപ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അലട്ടിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ചികിത്സാ രീതികൾ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതും പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മളുടെ അസുഖങ്ങൾ കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ചുറ്റിൽ നോക്കിയാലും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ വേൾഡ് ഡിസീസ് ബേർഡൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്താലും അത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നാച്ചുറലി ഉയർന്നു വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളാ എന്താ പറയുക ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരു സിസ്റ്റം എത്താതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിൻ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിൽ എവിടെയോ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാതിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ പണ്ടത്തെ ചികിത്സാ രീതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ ചികിത്സാ രീതികളുടെ ഒരു കേന്ദ്ര ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും കാരണം ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ഇവർ പലരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ എവിടെയാണ് ആ തത്വങ്ങൾ ഒക്കെ കുറച്ച് പാളിച്ച വന്നിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നോക്കിയതും അതാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവറോൾ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അസുഖമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണോ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നു കാരണം അസുഖങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആരോഗ്യത്തിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ മോഡേൺ വെസ്റ്റേൺ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ മോഡേൺ മെഡിസിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഡിസോർഡർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിഷനാണ് ആബ്സെൻസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ആബ്സെൻസ് അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ സോഷ്യൽ വെൽബീങ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരാൾ ആരോഗ്യവാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവതിയാണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതെ ഇപ്പോൾ സോനു ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും എന്തായിരിക്കും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം സോനുവിന് അനുഭവപ്പെടുന്നതും ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടയർഡായിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി റെസ്റ്റ് എടുക്കുമായിരിക്കും അതെ അതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അയർലൻഡിൽ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ വരുന്നത് ടയർഡ് ഓൾ ദ ടൈം എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണില്ല പക്ഷേ ഇയാൾ ആൾ ടയർഡായിരിക്കും എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ ഫാക്ടറാണ് കാരണം നമ്മുടെ എനർജി ഫ്ലോ ബയോ എനർജറ്
സിസ്റ്റം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദം അതിനെ പ്രാണൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ചൈനീസ് മെഡിസിനിൽ അതിനെ ചി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേൺ മെഡിസിൻ ഉത്ഭവിച്ച ഗ്രീക്കുകാർ തന്നെ അതിനെ ന്യൂമ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എനർജി അവർ ഈ മൂന്ന് പ്രാചീന വൈദ്യകലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം അതിനുണ്ട് പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഇരുപതാമത്തെ നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി അങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽ പാരഡൈമിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എനർജി ഫ്ലോയിനെ പറ്റി കാര്യമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ച പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് ആൽബർട്ട് സെഞ്ചിയോർജിയെ പോലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ റിസർച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി ബേസിക് ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെ ഒരു ബുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബയോ എനർജറ്റിക്സ് എന്നും പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇതിന് അതിൻ്റെ ഇടയിലും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ഇലക്ട്രോൺ വരെ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബൾബ് കത്തിക്കുന്നതും ഫാൻ കറക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് എനർജി എനർജി ഈ എനർജി തന്നെ ഈ എനർജി ഫ്ലോ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എനർജി ഫ്ലോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അപാകത വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അസുഖമുള്ളവർ എപ്പോഴും ടയർഡായിരിക്കും ആരോഗ്യമുള്ളവർ എപ്പോഴും എനർജി ഉള്ളവരായിരിക്കും ആയുർവേദ കലയുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ചരക മഹർഷി അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ അതായത് മധുമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയബറ്റീസ് അർബുദം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം ശോത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ട് എക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തട്ട് തട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു നീര് വന്ന് ഇഞ്ചുറി പോലെ ഇഞ്ചുറി പോലെ അതൊരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അത് പോവും അവിടെ വേദന ഉണ്ടാവും ചുമന്നിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് തന്നെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഹീലാക്കുകയും ചെയ്യും അതൊരു സമയ ബന്ധിതമായിട്ട് തന്നെ ശരീരം കെയർ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷനും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്നാണ് ഈ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം വളരെ വില കൊടുത്ത് ബ്ലൂബെറീസും ഗ്രീൻ ടീ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആ അത് വളരെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള വേർഡാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അതെ എല്ലാവരും വിറ്റമിൻ സി ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് വിറ്റമിൻ ഇ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് അപ്പോൾ കുറുക്കുമിൻ ടോർമതി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുമല്ലോ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മുടെ ശരീര കോശങ്ങളിലെ പല പല രാസപ്രക്രിയകൾ ഇടപെടുകയും ആ രാസപ്രക്രിയകൾ ഇടപെടുമ്പോൾ ആ ഓക്സിജൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാലൻസിലാണ് ബാലൻസിലിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മളുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് വന്ന് അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി നികത്തി കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ കുറവാണെങ്കിൽ അവർ ഇലക്ട്രോൺസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവായ സ്ഥിതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും മനസ്സിലായി എപ്പോഴും ഒരു ബാലൻസ് സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകൃതി ഒരിക്കലും ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കില്ല നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ലിവർ മെയിൻലി ലിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല എൻസൈംസ് ആണ് ഗ്ലൂട്ടത്തയോൺ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിസ്മുട്ടൈസ് അങ്ങനെ പല പല എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നാച്ചുറലായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി വെച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു നാൽപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ലിവർ ഓൾറെഡി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയി നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള പെസ്റ്റി
കാഴ്ചക്കുറവ് മെമ്മറിയുടെ ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്നാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും ഫ്രീ റാഡിക്കൽസും തമ്മിലുള്ള ഇമ്പാലൻസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു വരുന്നു ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല പല കണികകളും നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലുള്ള പല പല മോളിക്യൂൾസും ഡാമേജ്ഡ് ആവും കാരണം ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ അടിച്ചു മാറ്റും ഓക്കെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ശരീര കോശങ്ങളിലുള്ള പല പല വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അടിച്ചു മാറ്റും അങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ അവർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും അപ്പോൾ അവർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അതാണ് അസുഖം അങ്ങനെയാണ് ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് ക്രമേണ 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 നമ്മൾ രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവും ഡിറ്റ്യൂറേറ്റ് ചെയ്തു ഡിറ്റ്യൂറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ നീര് വരും നീര് വരുന്നു ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നീരെന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഒരു റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ പോലെയാണോ എങ്ങനെയാണത് അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷന് നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനൊരു കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് ചൂ ആ ഏരിയ ചൂടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് പുറമേയുള്ള നമ്മുടെ നീര് വരുമ്പോഴും അറിയാം അവിടെ ചൂടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും അവരൊരു മുഴ പോലെ തടിപ്പ് പോലെ വരും ആ പിന്നെ അവിടെ വേദനയുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് കൂടാതെ പിൽക്കാലത്ത് ഫെർക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞത് ഹക്സ്ലിയാണ് പിന്നെ ഫെർക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വേറെ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഫ ഇത് ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫ ലോസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ആ കോശങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അവിടെയുള്ള ആ കോശങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യും ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉള്ള കോശങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആ അതാണ് അസുഖങ്ങളുടെ മെയിൻ അതുകൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചരകൻ ഇത് അവരുടെ കോ ഈ ആളുകൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ജനറേഷൻസ് ഉള്ള ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വീക്കങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് അന്നും ശരിയാണ് ഇന്നും ശരിയാണ് ഇന്നും ശരിയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിപ്പം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ആറ്റമിക് ലെവലിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ സബ് ആറ്റമിക് ലെവൽ ഇറങ്ങി ലെവലിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതെ അതെ അത് എങ്ങനെ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഭക്ഷണം ബെറ്റർ ആക്കൂ വെള്ളം ബെറ്റർ ആക്കൂ എക്സസൈസ് ചെയ്യൂ അങ്ങനെ പല ഇത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ എങ്ങനെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങേണ്ടത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനോ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കലിനോ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺസ് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വീക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോണായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഭൂമിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ഇലക്ട്രോൺ നെഗി ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഭൂമിയുടെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ വൃക്ഷങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നതും സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നതും അവർ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ആ നെല്ലിക്കയായിട്ടും പച്ചക്കറികളായിട്ടും പഴവർഗങ്ങളായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലാ വേറെ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറ
അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഭൂമിയായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ ടാർ ഇട്ട റോഡ് ടൈലിറ്റ് സിന്തറ്റിക് ടൈൽസ് ഇട്ട റോഡ് ഇത് അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ പിന്നെ ഗാർഡനിങ് നമ്മൾ കൈവച്ച ഭൂമിയായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഇതിന് അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലാകാൻ ഒരു കാരണമായിട്ട് പലരും ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കണം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈ നമ്മുടെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് മോഡൽ ഓഫ് ഡിസീസസ് അത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസീസസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് പിന്നെ മാനസിക സംഘർഷം വരുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ക്രമാതീതമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ കൂടും ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൈൻഡിൻ്റെ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് അതെ അതെ മൈൻഡ് ആണ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശരീരം സെക്കൻഡറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രോണിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യണതും നമ്മൾക്ക് ഒരു അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് അപ്പം ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിന് കാരണമായ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കുറവാണ് അല്ലേ അതെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതായത് രോഗമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലായിട്ട് വേണം എന്നാണ് അതെങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാം എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ അഡ്വൈസുകളെല്ലാം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂട്ടാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അസുഖമുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റീഷ്യൻസും ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് ഒക്കെ തരുന്ന ഡോക്ടർമാരും തരുന്ന അഡ്വൈസുകളൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളൂ അത് ഇലക്ട്രോണായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ മിസ്സാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ബന്ധം അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ പറയും പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ച് മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കണം കാരണം മന നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മനസ്സ് ശാന്തമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൂടും രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അഭാവം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതും സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുവരും മൂന്നാമത്തത് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സസ്യ പരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിലാണ് ഈ നമുക്ക് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്കായാലും മൃഗങ്ങൾക്കായാലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മീറ്റിലപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവാണോ കമ്പയർ ടു നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഫോം ബാക്കിയുള്ള സസ്യങ്ങളല്ലാത്ത ലൈഫ് ഫോംസിന് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് എൻസൈംസേ ഉള്ളൂ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സിംഹമൊക്കെ ഇരകളെ പിടിക്കില്ലേ ഇരകളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ അവർ കഴിക്കുന്നത് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടൻസ് ആണ് ലിവർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയറാണ് പ്രകൃതി അതിന് തന്നെ അവരെ ആ അവർ ആ ആ എൻസൈംസ് ആണ് അവർ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ലിവറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾക്കങ്ങനെ ഒരു ഈ മാംസഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അത് പറയണമെന്ന് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ സംസാരിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സസൈസ് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇൻഫ്രറെഡ് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ് സൂര്യപ്രകാശം തന്നെ വേണമെന്നില്ല എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഇൻഫ്രറെഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സസൈസും ഇൻഫ്രറെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗം ഇൻഫ്രറെഡിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ട് നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശ സൂര്യ വെ
ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്നതും സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്നതും നല്ല ഭക്ഷണം സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്ത് കഴിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം കുടിക്കണം അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണാം